ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಬೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಚ್ ಪಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗೋದು ಸಾವು ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸೋ ಜಾಗ ಇದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಭಯ ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಶಿವರ್ಸ್ ತಂದು ಒಂದ್ ಆಸಮ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಳಗಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರಾಕ್ ಬೀಚ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಚ್ ಇಷ್ಟ ಜನ ಬರೀ ನೋಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಬೀಚ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಚ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೀವ್ ಮಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೀಚ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹನಿ ಬೀಚ್ ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಚ್ ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾರವಾರ ಜನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನೆಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಾಕ್ ಬೀಚ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಚ್ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಬೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಜನ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಬೀಚ್ ಬಲ್ಗಡೆ ರಾಕ್ ಬೀಚ್ ನ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಮುಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಗುಜರಾತ್ ಮುಂಬೈ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳಿರುವ ನೀರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನಿವಾಗ ಹನಿ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಚ್ ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಕ್ ಬೀಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಕ್ ಬೀಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೀಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತ ಜಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರ ಮೂರ್ ಜನ ನನ್ನ ಊತಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಳ್ಳ ಬೇರೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನಂತೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಥ ಜಾಗ ಇದು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹನಿ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೀಚು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಹಳ್ಳ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಯ್ 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 ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ದುಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಬಿಸ್ಲಲ್ ಸುತ್ತಿ ಕಪ್ಗಾಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹನಿ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪಾ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಷ್ಮಾ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಮದ್ವೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರು ಗೋಲ್ಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಯಿಲ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಶೈನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತ
ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಹುಡುಗಿರು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ನೆಕ್ ಇಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಾಗ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಸಚ್ಚನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೇತನ್ ಹುಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿನೂ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಚೂರು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೆಲಿ ಬಹಳ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಇದೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಪ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಮೀ ಇದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು ಇವಾಗ ಮಸಾಜ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫೇಸಲ್ಲಿರೋ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಗಾಯಿ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮ್ ಸ್ಟೀಮ್ ದಿಂಗೆ ಫೇಸ್ಗು ಓಕೆ ಮಸಾಜಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೆವರು ಬರಬೇಕು ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕಿನ್ನೊಳಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅವ್ರು ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಡುಗರು ಈ ಮಸಾಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಡುಗರು ಫೇಸ್ ಮಸಾಜ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಯೂತ್ ಮೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಶಿಂದ ಮುಖ ತೊಳಿತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಸ್ಪಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸೊ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸಿ ವ್ಯೂ ಮಸಾಜ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಜಾಗ ಯಾವುದು ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಆಯ್ತು ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೋಲ ತಾಲೂಕು ಒನ್ನೇ ಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಹನಿ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸುಮಾರು ಜನ
ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸೀನ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಜಾಗ ಅದು ಸಂಚಡ್ಗಲ್ಲ ಲೋ ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಗುರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಹೋಗೋಣ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಲಿ ಹೆಂಗಿರೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಯಾವಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ನೆಂದೋಗ್ಬಿಡ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಂದೋಗಿದೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಗುಡ್ಡ ಬೇಜಾನ್ ಚಿಂದಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬೇಜಾನ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಿಗೋ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ವಾಕ್ ಹೊನ್ನೆಬೈಲು ಗುಡ್ ಟಾಪ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ವಿ ರಾಕ್ ಬೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಚ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಕೊನೆ ಬಯಲು ಗುಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲೈಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ವೆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹನಿ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದಂಥ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಕಿ ಬೀಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಚ್ ಎರಡೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಲ್ಸಿದಂಥ ಬೈಕ್ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕಾಣುವಂಥ ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗುಡ್ಡ ಇರೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಈ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತಾಕ್ತಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೀಚ್ ನ ಲಕ್ಸುರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾರ್ವಾರ್ ಕಾರ್ವಾರ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿ ಟೌನ್ ಇನ್ನು ಸಿ ಟೌನ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಕಾಳಿ ರಿವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು ನಮ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ನು ಇದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾಳಿ ರಿವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ನ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ವ್ಯೂ ಅಂತೀರಾ ಕಾಳಿ ನದಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಾಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೇನೋ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇರುವಂಥ ಕೊನೆ ಟೌನ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗನ ಮರಾಠಿ ಜನರು ಕಾರ್ವನ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಸೊ ಮರಾಠೀಲಿ ಕಾರ್ವನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಳಿ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ ಸೊ ನಂತರ ಇದು ಕಾರ್ವನ್ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ವಾರ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ವ್ಯೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಕಾಳಿ ನದಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಬಿಗ್ಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವ್ಯೂವನ್ನ ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಜಾಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸನ್ ರೈಸ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ಸೆಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೆ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾಶಿವ್ ಗಡದ ಮೇಲೆ ಇದೀವಿ ಮುನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೋಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ 